আমি ক্ষণে ক্ষণে পূর্বপুরুষের ইতিহাস রোমান্থন করি কারণ যার পূর্বপুরুষ সৌর্য বীর্যের অধিকারী সে অন্তত মস্ত বড় বীর না হলেও কাপুরুষ যে নয় এটি বোধহয় প্রমাণ দ্বারাই সিদ্ধ আমি স্বয়নে স্বপনে জাগরণে স্ফীত মস্তকের দৃঢ়তায় স্থির থাকি কারণ আমার পূর্বপুরুষ বীরভূমে প্রমাণ করে গেছেন মনুষ্য মস্তক স্রষ্টা ছাড়া কারো কাছেই নত হবার নয় যে গর্বিত মৃত্তিকা আমার বেড়ে উঠা সেটিরও জন্ম বঙ্গ জনপদ গড়ে ওঠার সূচনালগ্নে প্লাস্টেশন যুগের শুরুতেই প্রাচীন যুগে বাংলার প্রথম স্বাধীন নরপতি ছিলেন শশাঙ্ক আমার পিতৃপুরুষের পূর্বসূরি সেই মহাবীরের গৌরবগাথা গৌড়ের রাজধানী কর্ণসুবর্ণের লাল মৃত্তিকায় আমার পূর্বপুরুষের বংশ পরম্পরার সূত্র ধরেই আমার জন্ম আমার বিচরণ ক্ষেত্র তাই আমি বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুলের কণ্ঠে বারবার ফুঁসে উঠি শির নেহারি আমারই নত শির ওই শিখর হিমাদ্রির বাংলাদেশের সর্ব পশ্চিমের জেলা চাঁপাইনবাবগঞ্জ এক হাজার সাতশো বর্গ কিলোমিটার আয়তন এবং প্রায় বিশ লক্ষ জনবসতির এই জেলার বুক চিরেই প্রবেশ করেছে বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ নদী পদ্মা অর্থাৎ মহানন্দা এবং পদ্মা এই দুই নদ নদী জেলার মূল জীবনী শক্তি দিগন্ত বিস্তৃত আম্রমুকুলের প্রাণ উজাড় করা ঘ্রাণ নিরন্তর বই চলা উন্মুক্ত পদ্মার বিদ্রোহী কলরব বিস্তীর্ণ ফসলের বুক চিরে সবুজের উন্মুখ হাসি সকালে নরম রোদে মাটির খোলাই চালকালায়ের গরম রুটি বিকেলের অখণ্ড অবসরে সুজনির উন্মুক্ত খেলায় মায়ের হাতে নকশি কাঁথার মন মাতানো বাহার কাঁসা পিতলের ঐতিহ্যে প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের আবেগ ছড়া গল্প আদি চমচম আর দম মিষ্টির রসনাবিলাস এসব মিলেই আমার জন্মভূমি মাতৃতুল্য চাপায়ের নির্ভেজাল অঙ্গসজ্জা মৃত্তিকা গঠনের ক্রমবিন্যাস অনুযায়ী দুটি ভিন্ন ভিন্ন এরাতে গড়ে উঠেছে চাপাই নবাবগঞ্জের ভূপ্রকৃতি প্রথমটি টাসিয়ের এরার সমাপ্তি লগ্নে প্লাস্টেশন যুগের শুরুতেই নাচল ও সোনামচ্ছিদের লাল মৃত্তিকা অন্যটি পদ্মা মহানন্দা পাগলা ও পুনর্ভবা নদীর জলস্রোতে বয়ে আনা পলি দিয়ে গড়ে ওঠা নবীন ফ্লাড প্লেন সয়েল কালান্তর ধরে গড়ে ওঠা এই উভয় মৃত্তিকা চাপায়ের প্রকৃতিকে করেছে সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা যেন রানীর চেয়েও মহারানী ধনীর চেয়েও মহাধনী জ্ঞানীর চেয়েও মহাজ্ঞানী ঐশ্বর্যবান বাংলাদেশের আমের রাজধানী বললে তা চাঁপাই নবাবগঞ্জকেই বোঝায় এটি জেলার প্রধান অর্থকারী ফসলও বটে পৃথিবীর সবচেয়ে রসালয়ী ফলটি সম্প্রতি বাংলাদেশের সর্বত্রই উৎপাদিত হলেও বৈচিত্র্য গুণে এখনও চাঁপাই নবাবগঞ্জেরটাই যে শ্রেষ্ঠ পকপটেই তা সকলেই মানে আর খিসাপাত কিংবা গোপালভোগ হলে তো কথাই নেই নিজের অজান্তেই জল আসে জীবেই তাই বাংলাদেশের একমাত্র আম গবেষণা কেন্দ্রটিও গড়ে উঠেছে চাঁপাই নবাবগঞ্জের উর্বর মৃত্তিকায় আর দেশের সর্বত্র আম বাজার সেটি কি আর বলতে আছে সেটিও শিবগঞ্জের কানসার্ট বাংলাদেশের উত্তর পশ্চিমে জেলা হয় রপ্তানি বাণিজ্যের সুবিধা বঞ্চিত এই জেলাটি শিল্পোন্নত না হলেও জেলার শিবগঞ্জ থানাধীন সোনা মসজিদ বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম স্থলবন্দর এছাড়াও হরিনগরের তাৎপল্লী চাঁপাইনবগঞ্জের হৃদয়ে শিল্পর আবহ সৃষ্টিতে এক অনবদ্য নাম তাঁতের খটখট শব্দ আর চকিত চোখ আশ্বস্ত করে আধুনিকতা ও রুচিশীল মননকে ঢাকার অভিজাত এবং জনপ্রিয় আউটলেটগুলোতেও এখান থেকে পোশাক সরবরাহ করা হয় বরেন্দ্রভূমে উৎপাদিত ব্যাপক ধানের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে বেশ কিছু বিশাল আকৃতির অটোরাইস মিল চাঁপাইনগর সদর রেল স্টেশনের ভোর শুরু হয় ঢাকার উদ্দেশ্যে ছুটে চলা বনলতার মৃদু ছন্দে আমনোরা বাইপাসে বিমুগ্ধ বিস্ময় চোখ নাচল রেল স্টেশনের দীর্ঘ সমান্তরাল পথে গিয়ে মিলে যায় প্রতীক্ষায় যে আছে ভালোবাসার চোখ মেলে বাংলাদেশ ভারত সীমান্তে অন্যতম রেলওয়ে ট্রানজিট মুখরিত মানুষের পদচারণা আর কর্মব্যস্তময় সমজ্জল হয়ে আছে শত বছরের ইতিহাসের ধারক রহনপুর রেল স্টেশন 
কাকডাকা ভোর থেকে রুক্ষ দিন ও শৃঙ্খ রজনীর বুক চিরে শেখ হাসিনা সেতু ও মহানন্দা সেতুর উপর দিয়ে ছুটে চলে গ্রামীণ ট্রাভেল সহ কত রং বেরঙের বিশাল দেহি বাস ট্রাক কার সহ আরও কত কি ব্যক্তি ও সামাজিক উন্নয়নের শক্তিশালী বাহন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো চাঁপাইনবগঞ্জের জনপদের মনুষ্যত্বের বিকাশ সুশিক্ষা ও জ্ঞানের আলো বিতরণে নিরবচ্ছিন্ন কর্মযজ্ঞ অব্যাহত রেখেছে আদিনা ফজলুল হক সরকারি কলেজ শিবগঞ্জ সরকারি মডেল হাইস্কুল ভোলাহাট রামেশ্বর পাইলট মডেল ইনস্টিটিউট নাচল ক্ষমা সরকারি গার্লস হাইস্কুল রহনপুর এবি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় রহনপুর ইউসুফ আলী সরকারি কলেজ হরিমোহন সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় চাঁপাইনবগ সরকারি কলেজ একচিম ব্যাংক কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদি হর্টিকালচার সেন্টারের সবুজ আচ্ছাদনে মায়ার প্রলেপ বাবুডাঙে নৈসর্গিক প্রাকৃতিক চোখ ও মননে প্রশান্তির নিয়ামক বিভিন্ন পার্কের শৈশবে সারল্য খুঁজতে মানুষের ভিড় খেলাধুলো চর্চা ও স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ গোড় জনপদে বিনোদনের অন্যতম অনুষঙ্গ ভোরে রোজকার চেনা দৃশ্য চুলার পাশে বসে মায়ের হাতে রুটি এবং মাসকালায় আর চাল কুমড়ার বড়ি গৌড়ের মেলবন্ধনের প্রতীকী রূপ আজও মনে পড়ে গ্রামীণ সংসারে নির্ভরতার প্রতীক যাতা ঢেকি আর বাপের বাড়ি কিংবা বোনের বাড়ি যাওয়ার একমাত্র বাহন গরুর গাড়ির বিমূর্ত প্রতিচ্ছবি প্রাগতিহাসিক কাল হতে গম্ভীরা চাঁপাইনবগঞ্জে জনপ্রিয় লোকসঙ্গীত হলেও এর সীমানা আজ আর সতেরোশো বর্গ কিলোমিটার নয় বরং এর ব্যাপকতা আজ পঞ্চান্ন হাজার পাঁচশো আটানব্বই বর্গ মাইল সমগ্র বাংলাদেশ নানা নাতির হাস্যরসাত্মক কথোপকথন এবং সঙ্গীতের মাধ্যমে সমাজের বিবিধ অসঙ্গতির সমালোচনা ও সমাধানের উপায় বলে দেওয়া এ গানের বৈশিষ্ট্য এছাড়াও রয়েছে বিয়ে কিংবা গায়ে হলুদে চাঁপাইনবগঞ্জের দলবদ্ধ মেয়েদের গীত বা গীত সংস্কৃতির এক অন্যতম অনুষঙ্গ লক্ষ্য নিয়ে যে গীতগুলোর কথা লিখিত নয় এবং মৌলিক সুর সৃষ্টির প্রয়োজন হয় না অথচ এটি অনবদ্য নিত্য চলমান চাঁপাইনবগঞ্জের সংস্কৃতিকে ভিন্ন যোজনায় এনে দিয়েছে টিকইল গ্রামের আল্পনা এই গ্রামে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গেই মনে হবে লাল নীল আকাশি সবুজ অজস্র রঙের ছটাই চারপাশে যেন রং তুলিতে আঁকা বর্ণিল এক ছবি আগেও বলেছি প্রাচীন বাংলার প্রথম স্বাধীন নরপতি ছিলেন শশাঙ্ক সে সময় বাংলার রাজধানী ছিল গৌড়নগরী এই গৌড়ের একটি অংশ চাঁপাইনবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ উপজেলার সোনা মসজিদ এখানকার পিরোজপুর গ্রামে অবস্থিত ঐতিহাসিক সোনা মসজিদ প্রাচীন এই মসজিদের নির্মাণকাল পনেরোশো শতকে সুলতান আলাউদ্দিন হোসেন শাহর আমলে এই মসজিদকে সুলতানী স্থাপত্যের রত্ন বলে আখ্যায়িত করা হয় দেয়ালে কষ্টি পাথরের কারুকাজ করা এই মসজিদের অসামান্য গঠনশৈলী ও সৌকর্য বিন্যাসে স্থাপত্য শিল্পের এক বিস্ময়কর সৃষ্টি মসজিদের দক্ষিণ পূর্ব কোণে বিজয়ের প্রাক্কালে দেশের জন্য জীবন উৎসর্গকারী বীরশ্রেষ্ঠ ক্যাপ্টেন মহিদ্দিন জাহাঙ্গীরের সমাধি এর ঠিক পাশেই বীর মুক্তিযোদ্ধা মেজর নাজমুল হকের মসজিদের পূর্ব দিকে প্রস্তর সমাধিতে শায়িত আছেন মসজিদের নির্মাতা ওয়ালি মোহাম্মদ বিন আলী সহ সতীর্থরা এছাড়াও রয়েছে মহেশপুর প্রাচীন জামে মসজিদ বাংলার মধ্যযুগীয় স্থাপত্যের প্রতীক দারাসবাড়ি মসজিদ চোদ্দোশো আশি সালে নির্মিত খুনিয়াদিঘির মসজিদ ষোলোশো পঁয়ষট্টি সালে সম্রাট শাহজাহান পুত্র শাহ সুজা কর্তৃক নির্মিত তোয়াখানা কমপ্লেক্স রহনপুরে অবস্থিত রাজা লক্ষ্মণ সেনের গড়ে তোলা ষাঁড় বুরুজ আঠারোশো সালে গড়ে তোলা জমিদার সূর্যকান্তের কানসার জমিদার বাড়ি ইত্যাদি জন্মেছে হাঁড়ঘে চাঁপায় নবাবগঞ্জে চাঁপায় ধুলিকণা মাটি মেখে বেড়ে উঠেছে এই বাংলার বুকে চাঁপায় নবাবগঞ্জের ইতিহাস ঐতিহ্য সংস্কৃতিকে ধারণ করে চাঁপায় নবাবগঞ্জ জেলার অধিবাসী যারা জীবন ও জীবিকার টানে ঢাকায় বসবাস করেন তাদের ভিতরে সৌহার্দ্য ভ্রাতৃত্ব বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে একে অপরের সঙ্গে বাস করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা থেকে উনিশশো সালে গঠিত হয় চাঁপাইনবগঞ্জ জেলা সমিতি সামাজিক ও মানবিক দায় কাঁধে নিয়ে 
কিছু সপ্রবান মানুষের অক্লান্ত পরিশ্রম সততা নিষ্ঠা মেধা ও মননে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা সমিতি এক আদর্শিক সংগঠনে পরিণত হয়েছে ঢাকাস্থ চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা সমিতি কর্তৃক আয়োজিত তেরোতম চাঁপাই উৎসব সেই উৎসব প্রতিবারের মতন এইবারও সুন্দরভাবে তারা আয়োজন করেছেন চাঁপাইনবগঞ্জ যদি বলতে হয় পদ্মা নদীর বিধৌত একটা প্রাচীন সভ্যতার দেশ বঙ্গের সেই গৌরবংশ সেখানে সেখানেই তাদের রাজধানী ছিল রাজধানী কিছুটুক মানে প্রায় মেজর পোর্শনেই এই চাপাই নবগঞ্জে অবস্থান করে আমরা ইলামিত্রের আমরা সাঁওতাল বিদ্রোহ এই জায়গাটাতে আমরা দেখেছি আমরা সেজন্যই মনে করি চাপাই নবগঞ্জ এটা একটা ঐতিহাসিক জায়গা এখানে অনেক আগের থেকে সভ্যতার আলো জ্বলছে চাপাই নবগঞ্জে আরেকটি বিষয় খেয়াত রয়েছে ঐতিহাসিক সোনা মসজিদ সেই মসজিদটি ঐতিহাসিক মসজিদ তো বটেই স্বাধীনতা যুদ্ধে আমাদের বীর শ্রেষ্ঠ জাহাঙ্গীর তারও সমাধি সেইখানেই হয়েছিল আমের কথা মনে হলেই চাপাই নবগঞ্জের কথা মনে হয় চাপাই নবগঞ্জ ছাড়াও অনেক দেশে আম হয় কিন্তু চাপাই নবগঞ্জ হলো আমের সেরা সব কিছু মিলেই চাপাই নবগঞ্জ সবার কাছে একটা সমাদৃত এবং সবাই তাকে স্মরণ করবে এটাই আমি আশা করি এই চাপাই নবগঞ্জ তেরোতম বার্ষিকী উপলক্ষে তারা সেই আয়োজনটি করবে চাপাই নবগঞ্জে সারা বাংলাদেশের লোক যেন জানতে পারে চাপাই নবগঞ্জের ইতিহাস তাদের বীরত্বের কথা আপনারা সবাই ভালো থাকবেন আমরা চাপাই নবগঞ্জ উৎসবে আমরা আরও জানবো চাপাই নবগঞ্জ ধন্যবাদ সবাইকে জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চিরজীবী ইতিহাসের পরিক্রমায় আমরা দেখতে পাই ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন তেভাগা আন্দোলন ভাষা সংগ্রাম এবং মহান স্বাধীনতা সংগ্রাম এই সবগুলি আন্দোলনের ক্ষেত্রেই চাঁপাইনবাবগঞ্জবাসী একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে আমি তাদের এই ভূমিকা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি বর্তমান রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের একটি বিশাল অংশ জনগোষ্ঠীর একটি বিশাল অংশ চাঁপাইনবাবগঞ্জের বাসিন্দা তারা বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন প্রয়োজনে রাজশাহী সিটি এরিয়াতে তাদের তাদের বসতি স্থাপন করেছেন এবং তাদের এই আগমনের কারণেই রাজশাহী শহরটি সামাজিক সাংস্কৃতিক অর্থনৈতিক সব দিক দিয়ে একটা পরিপূর্ণতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে আমরা তাদের কাছে এই জন্য কৃতজ্ঞ তাদের কারণেই আমাদের শহরটি খুব দ্রুতই বিকশিত হচ্ছে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা সমিতির উদ্যোগে এই তেরোতম চাঁপাই উৎসব যা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে যার নেতৃত্ব দিচ্ছেন চাঁপাইনবাবগঞ্জের একজন কৃতি সন্তান এবং এই সমিতির সভাপতি আমার অত্যন্ত স্নেহবাদ ছোট ভাই ঢাকা রেঞ্জের বর্তমান ডিআইজি সৈয়দ নুরুল ইসলামের সহ সমগ্র চাঁপাইনবাবগঞ্জবাসীকে আমি প্রাণ ঢালা শুভেচ্ছা অভিনন্দন জানাই জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ চিরজীবী হোক সম্মানিত সুধী মণ্ডলী ঢাকাস্থ চাঁপাইনবাবু সমিতি কর্তৃক আয়োজিত আজকের এই তেরোতম চাঁপা উৎসবে সকল উপস্থিতি সকল সম্মানিত অতিথিবৃন্দ মাননীয় প্রধান অতিথি মাননীয় বিশেষ অতিথি সহ সকল পর্যায়ের উপস্থিতি এবং সুধীবৃন্দকে চাঁপাই নগর সমিতির পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানাচ্ছি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এবং এই প্রোগ্রামে আসার জন্য হৃদয়ের অন্তস্থল থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি চাঁপাইনগঞ্জ বাংলাদেশের সর্ব পশ্চিমের একটি জেলা এই জেলার উপর দিয়েই মূলত পদ্মা নদী বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে সেই প্রমাত্মা পদ্মার তীরে এই জেলা এবং প্রমাত্তা পদ্মার যে অবয়ব সেই অবয়বটি মূলত চাঁপাইনগরের নাগরিকরা ধারণ করে অর্থাৎ প্রমাত্তা পদ্মার মতো উদ্যম উচ্ছ্বাস চাঁপাইনগরের সকল নাগরিকের ভিতরে আছে বলে আমরা সবসময় লক্ষ্য করি চাঁপাইনগরের যে অতীত ইতিহাস ঘাটতে গেলে আমরা দেখতে পাই যে বাংলার প্রথম স্বাধীন নরপতি শশাঙ্ক যে রাজধানীতে গড়েছিলেন গৌড় সেই গৌড়ের একটি বিরাট অংশ চাঁপাইনগর জেলার মধ্যে অবস্থিত আমরা কৈবর্তের বিদ্রোহী গ্রামের কথা জানি সেটিও চাঁপাইনগরে অবস্থিত আমরা তেভাগ আন্দোলন সাঁওতাল বিদ্রোহ এবং ইলামিচ্চের যে অবদান কিংবদন্তির অবদান সেটিও চাঁপাইনগরে যে অবস্থিত এছাড়াও চাঁপাইনগরে যে আম বাংলাদেশের সকল নাগরিকের কাছে পরিচিত এবং আমের রাজধানী হিসেবে চাঁপাইনগর ইতিমধ্যেই স্বীকৃতি লাভ করেছে বাংলাদেশে যত অঞ্চলে আম চাষ হয় তার শতকরা সত্তর থেকে পঁচাত্তর ভাগ আম চাঁপাইনগরগঞ্জেই হয় এবং এটি চাঁপাইনগর প্রধান ইকোনমি এই জেলার শিক্ষার মান অত্যন্ত উন্নত বিভিন্ন সেক্টরে এই জেলার মেধাবীরা নেতৃত্ব দিয়ে আসছেন তারপরও কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমাদের কাছে মনে হয় যে চাঁপাইনগর 
ঢাকা থেকে অনেক দূরে হওয়ার কারণে অবহেলিত একটি জেলা তা আমরা চাঁপাইনবাবগঞ্জ এই প্ল্যাটফর্মকে ব্যবহার করে এই উৎসবের আবহ এবং উচ্ছ্বাসকে ব্যবহার করে চাঁপাইনবাবগঞ্জের আগামী প্রজন্মের সকল নাগরিক যারা আসছে তাদেরকে আমরা প্রেরণা যোগাব যাতে করে চাঁপাইনবাবগঞ্জ বাংলাদেশের নেতৃত্বে একটা অন্য সাধারণ জায়গাতে পৌঁছাতে পারে এবং আমাদের সন্তানরা আগামীতে নেতৃত্বের অর্থনৈতিক নেতৃত্ব রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং সামাজিক নেতৃত্বের বলিষ্ঠ একটি জায়গাতে অধিষ্ঠিত হবে চাঁপাই নবাবগঞ্জকে আলোকিত করবে তারপরে প্রজন্মকে উঠিয়ে নিয়ে আসবে এবং প্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করবে এবং সেই সব কিছুর মূল মন্ত্র হবে ঢাকাস্থ চাঁপাইনবাবগঞ্জ সমিতির এই প্ল্যাটফর্মটি এই প্ল্যাটফর্মটি বিকশিত হোক আলোকিত হোক এরকম চাঁপাই উৎসবের মধ্যে দিয়ে আমরা আগামী দিনে এগিয়ে যাই সেই কামনা করে আপনার সকলে সহযোগিতা কামনা করে এবং সকলকে আবারও কৃতজ্ঞতা ধন্যবাদ সকলে ভালো থাকবেন জয় বাংলা জয় বাংলা আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন আপনারা নিশ্চয়ই ভালো আছেন আজকের এই আয়োজন শুধু আপনাকে ঘিরে আপনার মুখের সাথে তাকিয়ে আপনার ভালোবাসার কথা শুনে আমরা একসাথে এক হয়ে যাব শুনব আপনাদের অনেক কথা শেয়ার করবো আমাদের ভালো লাগা ভালোবাসার অনেক কথা এই আয়োজনে মধ্য দিয়ে চাঁপাইনবাবকে ঢাকার বুকে এক খণ্ড চাঁপাইনবাবন প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যেই আমরা কাজ করছি এই আয়োজনে আমরা আপনারা সবাই গর্বিত অংশীদার এবং এই চাঁপাইনবন জেলার উন্নয়নের জন্য আমরা সবাই মিলে আন্তরিকভাবে একই প্ল্যাটফর্মে থেকে ধনী গরিব ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে শুধুমাত্র কাজ করব চাঁপাই নবাবগঞ্জের উন্নয়নের জন্য একদিন নিশ্চয়ই চাঁপাই নবাবগঞ্জ উন্নত হবে উন্নত হবে চাঁপাইনবন্দের জেলার প্রতিটি মানুষ সেই প্রতীক্ষায় থাকলাম সবার শুভকামনা রইল ভালো থাকবেন সবাই ধন্যবাদ সবাইকে আমি গভীর নির্যাই কিংবা আধ ঘুমের তন্দ্রায় উৎসুক হয়ে চেয়ে দেখি কৈবত্যের বিদ্রোহী গ্রাম থেকে প্রপিতা মহের তীর্ধনু আর বর্ষা হাতে ছুটে আসার লোমহর্ষক দৃশ্য আমি তেভাগা আন্দোলনের সোনালে অধ্যায় সাঁওতাল বিদ্রোহের অগ্নিশিখা ইলামিত্র কিংবা মাতলা মাছির বীরত্বে আপ্লুত হই আমি বীর মুক্তিযুদ্ধের আত্মত্যাগী নির্ভীক সেনানী শহীদ ক্যাপ্টেন মহিদ্দিন জাহাঙ্গীরের সমাধির পাশে দাঁড়িয়ে অশ্রু বিসর্জনের শোক সভায় মাতৃভক্তির দৃষ্টান্তে উদ্বুদ্ধ হই আমি আম্রকাননের সমাহারে অবারিত সবুজের বুক চিরে বয়ে চলা কালবৈশাখীর ছন্দে আন্দোলিত হই আর অবচেতন মনে গে উঠি রবীন্দ্রনাথের গান আমার মাথা নত করে দাও হে চরণ ধুলার তলে আমি আউলিয়ার পূর্ণভূমি গৌড় মৃত্তিকার স্নেহাশিস বক্ষে শায়িত শাহ মোহাম্মদ নিয়ামতুল্লাহ রহমতুল্লাহ আলাইয়ের স্মৃতি বিজড়িত সোনা মসজিদ তহাখানার পবিত্র আবহে বিমোহিত হই আমি কল্পনায় বাংলার বৃহত্তম ও প্রধান বহতা পদ্মার উজান তরির কাণ্ডারি সেজে উদ্বেলিত হই গে উঠি গান পদ্মার ঢেউরে মোর সুন্দর হৃদয় পদ্ম নিয়ে যা যারে আমি মাঝি মাল্লার গান আর গুম্ভীরার টানে আকৃষ্ট হই আমি দুকুল বেপি মহানন্দার অববাহিকার সুরভিতে বাউলের একতার হাতে উদাস হই আমি বারবার ফিরে আসি কুজনের ডাকে পলি জমা উর্বর কাঁচামাটির ঘাসে কিংবা উদাস করা দক্ষিণা মলয়ের ব্যাকুল পরশে আমি সর্বদা উঁচুতে উঠার স্বপ্ন দেখি কারণ আমি পূর্বপুরুষের ঊর্ধ্বমুখে অগ্রগমনের দৃশ্য দেখেই আমি বিশ্বাস করি মানুষ স্বপ্নের সীমানাভেদী না হলেও যার গন্তব্য ঊর্ধ্বমুখী কেবল সেই পারে শীর্ষে আরোহণের প্রেরণা জোগাতে সুদূর কিংবা অদূর যাই হোক আমার জন্মভূমিকে নিয়ে আমি এমনটিই বলতে চাই চাপাই এগোলেই এগোবে বাংলাদেশ ঢাকাস্থ চাপাই নবগুণ সমিতির নবনির্বাচিত কমিটির যাত্রা লগ্নে তেরোতম চাঁপাই উৎসব উপলক্ষে গর্বিত মৃত্তিকার সন্তান চাঁপাই নবগঞ্জের প্রতিটি নাগরিকের প্রতি রইল প্রাণ ঢালা শুভেচ্ছা স্বপ্নিল আগামীর আমন্ত্রণ এবং সর্বময় সাফল্যের শুভকামনা